去。带上来。这是一本叫做《狂傲仙魔图》的小说，讲的是在一个修仙的世界里，大家都很狂很傲，所以动不动就要靠打架来证明谁更厉害的故事。那当然了，我们都知道，在这种故事里，没有人可以比主角更强了。所以，如果你敢比主角更狂更傲，那你就一定是个反派，然后会被主角干掉。那这个道理大家都懂，只有大反派不懂，所以他就被男主削成人棍了。兄弟，我错了，我不会做人，你放了我吧。<笑>我们男主狂傲的一生，起航于这条波澜壮阔的落川。那为什么要放在木盆里呢？当然是这样绅士会比较神秘啊。然后男主随便飘一飘就被好心人捡到，因为是在冬天的落川里被捡到的，所以好心人就给男主取名叫落冰河。那这个寒冷的世界总归是有一丝温暖的，就好像是好心人总归有好报。哎，哎，拜托，不要再给男主这种命犯孤星的设定了好吗？下次看谁还敢在河边救男主啊？啊，好吧，好吧。悲惨的身世已经有了，一般按照剧本，就差一个血海深仇就可以出人头地了。为了出人头地，男主当然就去拜师了。那拜一拜，结果就遇到了大反派师傅，号称修雅界的苍穹派清净峰峰主沈清秋。大反派师傅一看，什么？我含辛茹苦带大的心爱的女弟子，才一眼就被你这个相貌出众、天资过人、根骨齐家、万众无一的猎物奇才给逼倒了？可恶！我要狠狠、狠狠、狠狠地虐待你！那如果你是大反派，你就一定要记得。就算你再怎样看不惯一个天赋异禀的好学生，也不能把他欺压山崖，好吗？因为刻意陷害的套路只会让主角因祸得福啊！害他掉下山崖，就跟保送他去读研了一样，好吗？有了保送读研啊，不，有了血海深仇，男主终于有了可以奋斗的目标了。啊，对了，之前忘记说了，男主的梦境里还住着一个叫做梦魔的前辈男。前辈男也觉得男主是一个相貌出众、天资过人、根骨齐家、万中无一的猎物奇才，所以就顺便教一教男主修炼神功。于是男主随便学一学就突飞猛进，解开了身上的上古天魔封印。哎，为什么会有魔族封印啊？啊，好吧，先不管这个。接着，男主又不小心捡到了一把分分钟可以一统人魔两界的心魔剑。那么，有了这把心魔剑，又可以做什么呢？那当然是在魔界和魔族的坏蛋魔君打一打，然后魔君女儿成为后宫；在人界和修仙的坏蛋掌门打一打，然后掌门孙女就成为后宫；在师门和作恶多端的大反派师傅打一打，然后青梅竹马就成为后宫。那这样打一打，到最后，比男主更狂更傲的人就一个都不剩了。大家再也不用靠打架来证明谁更厉害了，这是超开心的。那男主就成了好强好强的仙魔至尊，一路收下了三千后宫抗力情深，大反派就成了好惨好惨的梦中人棍，余生都住在泡菜坛里求死不能。从此，男主和一群后宫们过起了幸福的生活，子子孙孙无穷尽也。向<笑>天打飞机，你终于编不下去了吧？我竟然看了这么坑爹的一篇猪水文。奇珍异草到处乱长，绝世美女个个倒贴，反派智商从不在线，马看不贴毫无逻辑。哼，哼，你们这群天天吹神作的粉丝，这下没法反驳了吧？哼，傻，作者傻，哼。嗯嗯，反驳个啥呀？你不是付费看完的？嗯。对呀、啊，一边狂喷还一边追文，你也是个大笨蛋吧？贾一，贾一，贾一，贾一，贾一，我我我，傻！系统激活，成功匹配指令，傻！作者傻子。这是在哪儿啊？我怎么会在这里啊？啊，你可算醒了，感觉如何？啊，我晕过去了吗？是啊，不知道你怎么回事，好端端的，竟发了一场高热。哦，原来这是医院。医院？你睡糊涂了吗？这里是清净峰啊。啊，清净。啊，这位老哥，你谁啊？我知道，仙盟大会为期将近，你为征榜首，求成心切，可以我们苍穹山派如今的根基和名望。苍穹山派，纵使这次清净风，系统能否激活，成功进入世界线？狂傲仙魔图，穿书者序号 U B 零零二。狂傲仙魔图，运行环境检测正常，本系统秉持着 You Can You Up。
Local No BB 的开发理念，竭诚为您提供最佳的穿梭体验。希望对方能在本部分的三流注水文，改造成高端大气上档次的经典之作。祝您穿梭愉快。我穿越者，这不智障中毛的男主。你在听师兄说话吗？成功绑定角色，苍穹山派清净风风主，人渣反派沈清秋，武器修雅剑，原始逼格一把。沈清秋，怎么会穿成反派呀、啊？天哪，这这个人，他居然是叶青云，苍穹山派掌门人。师弟，头还晕吗？多么面善的一个人啊！可惜最后被沈清秋那个人渣给他害死了。啊为什么这个同情别人，下场最惨的是我呀？弟子以往所受之辱，今日特来百倍奉还。我不要做反派呀、啊！谁敢跟洛冰合作队啊？我要把冰哥打退，我要对冰哥嘘寒问暖，无微不至，我要做他们中的良师益友啊 ！O O C 警告。现在处于初始等级 O O C 功能多，任何违反沈清秋角色设定的举动，都将扣除逼格指数。扣除逼格会怎么样？死亡，彻底死亡。怎么了？还是不太舒服吗？呃，我那徒儿洛冰河呢？洛冰河？啊？难道时间还没到？男主还没拜入苍穹山门下？太好了，师弟，你不要再生气了啊！我知道你待得颇为严厉，可能孩子已经很努力了。而且，这次也没犯什么大错，你就别再责罚他了吧。你直说吧，他在哪儿？你把他打了四十大板之后，不是关柴房去了吗？嗯，师弟，师弟，你说你见不见啊？修为、资历、模样，你说你缺哪样？为什么活的连一点仙风道骨也没有呢？什么仇什么怨，你偏偏要跟洛冰河过不去啊？啊？他留下这个烂摊子，让我来收拾。<咳>进来，我来了，师尊。林帆，沈清秋坐下，大弟子被洛冰河推下万里坑。<咳>这就是和沈清秋一起虐待男主的大弟子林帆吗？也好惨呐、啊！师尊，刚刚掌门师伯让我把那个小杂种放出来了。我知道你肯定不会就这么便宜他的，所以特意向你禀告。那小杂种他现在怎么样？师尊。您放心吧，在我手里，那小杂种讨不到好处。嗯，你快去把他带过来。呃、是师尊，我就知道您还有高招。少年，你做的一手好死啊！哎，哎，小杂种，走快点！来、啊、来来了，没吃饭呢。哎，师尊，人来了。嗯，到底是主角，连名牌都这么耀眼，要死了！竟然把男主打成这样了，妥妥的死定了呀！师尊，别跪了啊！别这样，是不是你败家？将来不得赔一副膝盖骨给你啊<咳>？你可知错？弟子知错，弟子不该当面顶撞师尊。嗯，知道错了就好。看你态度端正，那就把这个。O O C 警告：次要行为违规，扣除逼格。哦哦，不好！啊，突然口渴了呢。哎，外父、啊，连这样都算违规吗？没办法了呀。看到了没有？师尊的病都是给你气出来的。行了，不多说了，罚也罚过了，你回去好好反省吧。别的就不追究了。多谢师尊。哼，这次就放过你，下回给我长点记性。嗯，他一点都没有记恨我吗？难道他之前都没有被虐待过？今天就先放过你，要是还敢有下次。对了，冰河，你今年多大了？弟子虚岁十四。哦，虚岁十四。这下死定了！师尊，师尊，小畜生，师尊又被你气晕过去了。到角色异常行为，请解释。解释？你先给我解释解释，他都经历了什么呀？男主已经经历了山门法柜、同门群殴、顶撞师尊被吊打等虐待事件，成功的为男主黑化埋下伏笔，敬请期待哦。期待他将来把我削成人棍是吧
，等待主角上门寻仇，是反派的日常工作。谢谢了，这反派我可当不了，您还是另请高明吧。严重警告，贵方若放弃决策使命，系统将立即施以注销账户惩罚。死就死，以彼变人棍强。贵方可以解除 O O C， 改变结局。哎，师尊，有何吩咐？哼，此话当真？这真的假的？千真万确。师、呃、尊，嗯，也就是说，逼格直到一定数值就可以启动初级任务，然后解锁 O O C， 然后改变结局，对不对？贵方已连问三遍，系统不予回答。呃，我就是想再确认一下，要怎么加逼格？一，改变弱智剧情；二，提高反派智商；三，保证主角爽度；四，补完未被揭秘的剧情。哎，那就是说。为今之计，还是要先熟悉环境，想办法把原装货那一身功力和剑法都给拾到回来，不然。为您进入技能界面。哇，还有技能的吗？你们这是 RPG 网游吗？由于贵方尚为初级用户，系统暂时将高阶技能锁定。贵方可以通过闭关修炼的方式来解锁其余技能。嗯哦、只要闭关就可以了吗？让我来看看现在有什么能用的。啊、哦，这就是沈清秋的修雅剑吗？嗯，我、嗯、我这么牛皮的吗？不愧为独占一方的宗师级人物，有这一身修为，再加上我闭关苦练二十年，说不定到日后万不得已，非要跟挂逼洛冰河对峙之时，大概也能混个落荒而逃吧。阿洛阿洛，快看，这地上有好大一道沟啊！宁英英，沈清秋唯一的女弟子，洛冰河师姐兼青梅竹马。这还用你介绍啊？阿洛阿洛叫的还能有谁啊？阿洛，啊、你说是哪位师兄在此修炼剑芒呢？清净峰上有如此修为的，恐怕只有师尊了。少年，你还蛮识货的。阿洛阿洛，你陪我玩嘛？不行，师兄交代，今天的柴火砍完之后，还要去挑水。要是能快些砍完，还能腾些打坐时间。嗯，这个时候的洛冰河还真是根正苗红啊。师兄他们真不好，总是指使你干这干那的，我看就是故意欺负你。哼，我回头跟师尊说去，保准让他们再也不敢这样。这、呃、我也没办法呀，我不能 O C 的吗？你千万不要啊！我不想让师尊为这些小事为难。师兄他们也并无恶意，只是看我年纪小，想多给我一些历练机会吧。年纪这么小就有如此之高的境界，不愧是男主啊！不过你境界这么高，也怪不得被人欺负了。小师妹，嗯，你怎么一声不响跑到这个地方来呀、啊？明帆师兄。哼<笑>，后山这么大，万一蹦出猛兽毒蛇怎么办？我才不怕猛兽毒蛇呢！再说了，这不是有阿乐陪着我吗？哇、哦哦，简直拉得一手好仇恨呐、啊！他哪能护得住你？师妹，你别管他，我有好东西要给你看。这个，可是我家里人探亲时，特意给我带的和田玉。玉佩，不好，这段剧情是怎么样？喜欢吗？喜欢的话，师兄就送给你。什么呀？这个颜色难看死了，还不如阿洛的那个好看呢。哦吼，师弟也陪这玩意儿呢。他当然有啦，成天贴心戴在脖子上，可宝贝呢，连我要看都不肯给。他当然不肯给，好吗？那是他过世养母留下的唯一一样东西，连师妹要看看你的玉佩都不肯。这样下去，今后面对强敌，你是不是连施以援手都不肯了、哎？这前一句和后一句究竟有毛逻辑关系啊？你不愿意就算了，我不看就是了。啊，还给我，那是我的。你笑什么？我还以为是个什么稀世宝贝，原来是个稀贝货。<笑>稀贝货，那是什么？你们早死了，这玉佩是洛冰和养母仅有的遗物啊！快还给我，还给你就还给你，指不定是哪个路摊上买来的便宜货。给师妹，还怕脏了她的手呢？别碰她！你倒是快还给她呀！那可是触发怒气值的关键道具啊！快还给我！你自己去捡吧。啊！还愣着干什么
，连对师兄都敢拳脚相向，我教教他什么叫长幼尊卑。师兄，你怎么能这样？快叫他们住手，要不然，要不然我就再也不理你了。师妹，你别生气啊，哎，我叫他们住手就是了。哎，你们几个，哦，你要还敢偷袭？啊！妹妹啊，你到底是要救他还是要害他呀、啊？让开！你，快走！哦哦西警告，哦哦西警告，哦哦西警告。哎哎哎哎！我担心什么呀？他是男主呀，金身不坏的吗？啊，不行不行，绝对绝对不能管啊！我要怎么一个改变结局的吗？放开我！刚才动的是哪只手？看我今天不废了你！哪只手？嘿！哪只手？我今天就要废了他！不要！大大师兄，大师兄，你怎么了？啊！我这一下不会把明帆射死了吧？违规行为，逼格扣除十五，当前逼格八十五。啊，暗中出手只扣十五逼格，还可以接受。你小子，敢暗算我，给我死里打！还来！大爷，有有有诈，快走，报告师尊去。师兄，等等我，快走，快走。不不不，你们还是别向我报告了。为师这也是为了你好啊，明帆。现在凌辱罗宾河，将来可是要百倍奉还的呀。违规，违规，啊、严重违规，逼格扣除六十，当前逼格指数二十五。什么？一片叶子扣十五？不带这样简单粗暴的加减乘除啊！阿、啊、六，你还好吗？玉佩，玉佩，我的玉佩呢？阿、啊、六。实在找不到就算了吧，你要玉佩，我赔你一个好了。哎，我干嘛要做这个好人呢？嗯，再这样冲动，就真的给毛稳了。恭喜获得关键道具，假玉观音成一，改变剧情，增加逼格一百五十，当前逼格一百七十五。好人万岁师弟，休养了这些日子，身体可好些了？啊，青丘早已无事，有劳师兄挂心了。嗯，算来师弟也该差不多下山了吧？此次前往双湖镇，还有什么需要的吗？双湖镇，师弟病了一场，忘记了吗？不是你之前告诉我双湖镇那件事，交由你来处理。作为弟子们的一个历练机会嘛。头上这个感叹号，岳清源是发布任务的 NPC 吗？初级阶段任务发布，地点：双湖镇。任务：调查连环剥皮杀人案件，并查明真相。
真的是很人性化呢。多一事不如少一事，那就拒绝吧。哎，没反应。此功能未开放。啊，我也是信了你的邪了。好歹也是个修仙的世界观设定，出个门还要坐马车。系统，连个御剑飞行都没有吗？贵方无需见怪，就算是魔法世界观设定，也不是每一个巫师出门都骑扫帚的，不然过于高调。哼，你蛮懂的嘛，以前在哈利那边混过业务。这个初级任务不知要几日路程，原著里没提过有这么一段。这就是提升逼格的方式之一，补完原著隐藏的故事线，敬请贵方体验。哎，好了好了，不用说了，我知道。总之，连坐马车赶路这么无聊的情节都得体验一遍就是了。师尊，嗯，你看师兄他们，他们这样欺负人，你也不说说他们。这样下去，您家的徒弟都成什么了？嗯，骆冰河，你过来。是，等会儿可有他好受的。<笑>嗯，啊啊！阿洛、啊，快上车呀、啊！师尊让你和他同城呢。啊，多谢师尊。系统判定行为违规，决策 O O C 程度百分之一百，逼格减。慢着。我这不是在帮洛冰河，而是为了宁英英。英英可是沈清秋最疼爱的小徒弟了，我怎么可以让爱徒对我这个师尊失望呢？他都求我了，我当然不能伤他的心了。所以我的行为完全符合沈清秋这个角色的逻辑，警告无效。这个拿去，把伤口敷上，莫要让旁人看了，还以为我虐待弟子。多谢师尊。角色 O O C 程度百分之六十，逼格减十，当前逼格一百六十五。是我想要扣分。O O C 就是 O O C。算把你们盼来了，您都不知道，那薄皮克专挑年轻貌美的女子下手，加上我那两房小妾，城里已经接连死了九个人了，死的时候全都被剥去了皮肤，现场血流一地呀、啊！老爷，阿洛，好吓人呐！这些姑娘们是遭了什么罪呀、啊？一个个都这么年轻貌美，仙人，您可一定要为我们做主啊！我如今分毫不敢让蝶儿离开我的身边，生怕她一不留神，让那天杀的妖怪给害死。老爷，蝶儿，老爷，蝶儿，那，明凡，这件事你来负责安排。是。您放心，这件事交给我们清静峰，一定可以。哎呀，早知道就不全交给明帆了，害我什么事都没有，简直无聊死了。师尊，茵、嗯、茵想去镇上转一转，师尊要不要来陪我们呀？好。初始设定：沈清秋洗净，不愿到人多之地凑热闹。哎呀，好吧。茵儿若是想出去转转
，找几位师兄师弟陪你即可。好呀，那英英告退。哎哎哎哎！阿诺，阿诺，我还不知道你会找谁陪。米芬，是。都安排下去了吗？是，弟子正要去探查。嗯。这是。喂，你打算怎么谢我呀？这次能坐上师尊的马车，还不多亏了我呀！你看，我都没和他坐过一辆马车呢。哎，对了，师尊的马车里面什么样子呀？嗯、呃，他的马车，这个拿去，把伤口敷上。啊、莫要让旁人看了，还以为我虐待弟子。坟墓旁的泥土都被浸染成那样，可以确定是魔物无疑了。胆敢在苍穹山派方圆百里之内残害山下百姓性命，这些魔物宵小自己撞上门来，哼，也怨不得我派弟子替天行道了。叮，嗯，贵方台词与角色吻合度达百分之九十八，请再接再厉、嗯。哼，若师尊出手，必能将那魔物一击拿下，为民除害。嗯。你要是碰到洛冰河不作死，绝对是个有为青年呀！师尊，小畜生，你怎么敢闯进来？何事大呼小叫，如此惊慌？茵茵师姐被波皮克捉去了！什么？你你竟然！多说无益。明帆，你带上几名师弟，请陈员外相助，一起搜寻你师妹去。明帆告退。既没有 OOC， 又阻止了明帆作死，沈清秋，你可真是机智。整件事都是弟子的错，师尊要责罚，弟子无怨无悔，只求平安寻回茵茵师姐。啊，挺佩服你的。宁莺莺这么麻烦的女主，你也敢收入后宫？差点 OC， 不然刚才做的就功亏一篑了。起来吧，带我去你们走失的地方。嗯、既然是魔物，那么它散发的魔气必然是会在人群中显现而出的。所以，只要顺着魔气残留的踪迹，嗯，直接出现了呀！快
，跟我来。醒醒！快醒醒啊，师尊！师尊！啊，这是这是什么地方？啊，我为什么被绑在柱子上？啊，我想起来了，这里是……师尊，师尊！啊 ！O O C O O C O O C。逼格减五十，目前指数十五。什么五十逼格？可恶！我堂堂清静府风主，竟然在徒弟面前被区区一个小 boss 给击倒，真是太可耻了！好冷啊！天哪！绑架归绑架，为什么还要脱衣服啊？为什么还只脱我一个人呢？这是什么羞耻剧情啊？还有，你们两个那是什么眼神啊？我的天哪！我的剑呢？为什么修雅剑也照不出来了？嗯，还在往这边偷看。师尊，你好害怕。害怕？害怕你就别乱跑啊，妹妹。师姐，你不要怕，师尊一定会想办法救我们出去的神清清，你猜破脑袋也猜不出我到底是谁吧？你是蝶儿吗？不可能！你怎么猜到的？说吧！我又不瞎，我都知道这里是陈府了。还有，你这身材一看就是个女人。在陈府，我知道名字的女人只有一个蝶儿。你让我猜，我还能猜谁呀、啊？不错，正是我。啊，真是沉不住气，抵赖一下都不会。哼，沈青秋，就算被你猜出我是蝶儿，但是你一定猜破脑袋也猜不出我为何会伪装成这个弱女子吧？<笑>我之所以能够来无影去无踪。并非有什么通天遁地之能，只是我每杀一个人，就会换一副新皮囊，顶着那些女人的皮，模仿他们的言行举止，神不知鬼不觉的混进凡人堆里，再寻找下一个目标。不对，嗯，哪里不对？假设你每次杀完人就换了皮，比如杀了蝶儿。占了他的皮囊，你就成了蝶儿。可还有一具疲惫剥去的蝶儿尸体，人们不会奇怪有两个蝶儿吗？哦，这个世界又没有 DNA 鉴定啊，剥了皮就不知道到底谁是谁了呀。看来你也明白了。不错，我会用后一名女子的尸体来代替前一名女子的尸体。比如我杀蝶儿时，身上穿的是香儿的皮。所有人都以为这时候香儿还活着，待到穿上蝶儿的皮之后，蝶儿的尸体就会被我伪装成香儿的尸体，被人发现。这边的反派都这么有职业操守的吗？不仅举例说明，还现身说法。魔物，你不要过来！嗯、师尊，救我！哦、<笑>你师尊早就被我用捆仙锁捆住了。周身灵力无法流动，自身都难保，怎么来救你？你每隔一段时间就换皮，是性之所致，还是不得已如此？<笑>你以为我会告诉你吗？你已经告诉我很多了，好吗？也不差这个吧？师尊，救我！哼<笑>。
，要不是我修习魔功有损，哪里需要这样不断的换皮吸人精气？这具皮囊已经快不行了，不过马上我就能换一副新的了。魔物，放开我师姐！有本事冲我来！刚才谁说不告诉我的？这反派智商真的是没救了。也难怪他会修炼的走火入魔。你这丫头估计能用上好一段时间，等你的疲惫吸干了，就轮到你师傅了。哼，一个小姑娘能有多少金元？想要金元，好歹也找个有金丹的人吧，岂不一劳永逸？呃、嗯啊，我不是在说我自己吗？你你别过来！呃，真的过来了。如果在任务途中出了差错，我应该不会有什么生命危险吧？金身不破是主角才有的特权，不是吧？<笑>修仙的果然不一样。放开我师傅，有本事冲我来！我已经很久没换回男人的皮了。<笑>你笑什么？我笑你买椟还珠。我们三个人中最适合拿来做你皮囊的。你却偏偏没有注意，嗯、啊，师尊，哼，你就算要骗我，也得撒个可信的谎。这小子哪会比得过你这金丹中期的修为？难怪你练功不成气候，你也不想想，每年挤着要入苍穹山派的人还不够我挑吗？若这孩子当真一无是处，我又岂会收他做我入门弟子？各种秘辛不可为外人道也。你若怀疑，不妨一试，往他天灵盖上打一掌就知道了。师尊，你您不是认真的吧？哼<笑>，对不起，对不起，对不起。我倒要看看你搞的是什么鬼。对不起，对不起，今后我一定好好补救我回来。哎、阿洛。主角金身不破，到底还是这种爽文的行规铁则呀！一旦有人威胁主角性命，就一定会触发系统的保护机制。虽然这么做不太厚道，但是不这么做，弄不好我可就要在这里直接交代了。得把目光放长远了，今后还有机会把好感刷回来。不过话说回来，就算要让他死里逃生，可这桥段也太生硬了吧！好好的房梁就这样被雷劈断了。骆冰河还这样顺便解开了绳子，而我却还被绑得死死的。哎，不过总算完事儿了。苍、啊、穹、啊啊啊、山派的人果然卑鄙无耻，工于心计。你使了什么花招，竟在背后陷害？你果然是故意骗我，想引开我的注意，好偷袭我，不然为什么好端端的房梁会塌下来，还正好砸在了我的头上？说起来你可能不信，这个真的不关我事啊。哼<笑>，你以为这样就能制住我了？做梦！别忘了你还被捆仙所绑着呢。我劝你还是赶紧回头看看，就没有发现少了个人吗？嗯、什么？他跑哪儿去了？别看了，在这儿呢。啊、这不可能！够了，反派临死前的例行台词，我不想听。啊第一次看除魔卫道，吓到了。记住，如果要喂，就一定要除。师尊，弟子斗胆一问，如果刚才……你是想问，如果刚才房梁没有塌下来，为师到底打算怎么办？你可有责难为师？不，若能为师尊付出性命，于弟子而言，乃是荣幸。啊，那为师也告诉你，即便为师出事，你也不会有任何不测。这一点，绝无欺瞒
，你是主角金身，当然不会有事了。师尊，我不必多说，快去看看你师姐怎么样了。这孩子现在真好忽悠啊，刚才都被坑得魂飞天外了，转眼三言两语又能满血复活，但日后恐怕就没这么好糊弄了。宁音音好感度上升，主角爽度加五十，获得高级物品捆仙锁。嗯，逼格加三十五，完成初级阶段任务，逼格加两百。O O C 功能已解锁。从此刻起，贵方可完全掌握沈清秋账号的操控权。恭喜贵方，请再接再厉。哎，我有点爱上这种博弈般大起大落、乍喜乍悲的感觉了。师尊，嗯，您的，您的衣服，呃呃，有老土儿了。哎，这刚一回来就得来求顶峰汇报工作，这叶清源真的就是个交任务的 NPC 啊，师兄。嗯，嗯，灵犀周转顺畅，看来师弟之前的病确实无碍了。呃，多谢师兄。师弟这次带弟子下山历练，成果如何呀？哎，不尽人意。哎、嗯，我连波皮克的影子都没见到，就完事儿了。没受伤就好，师弟且不必急于一时。历练弟子一事，还需从长计议。师尊，弟子斗胆一问，如果刚才……你是想问，如果刚才房梁没有塌下来，为师到底打算怎么办？掌门师兄，我想进灵犀洞。嗯，我想闭关修炼三年。师尊要闭关这么久啊？哼，凡人的三年而已，对金丹中期的师尊来说。只不过是弹指一瞬。可是为了仙盟大会，正是。嗯。嗯，不愧是主角，一本假的心法还能练得有模有样，换一般人肯定早就走火入魔了。为什么？我总是练不好这一招呢，还真是执着呀！松腰沉胯，活腕顺劲，力通剑身，意在洞前，先虚后实，寸进启程，无剑停处，无念缠身。冰河，多谢师尊指点。这个，拿去。啊？嗯，这是。师尊，为何还要再给弟子一本心法？因为你以前那个师尊给的是假的呀，傻瓜<咳>！因为你体质有所不同，不能按照本门一般的心法修行，所以为师给你一本新的。此次为师闭关，不在的时候你也要好生休息。多谢师尊，弟子谨记师尊教诲。暂且只能先拿这个，当做波皮克那件事的补偿了。这是师尊专门给我一人的心法。啊，还在发呆？他想什么呢？哎。也不知道能不能刷回一点好感，日后怕是就没这么好糊弄了。哎呀，能瞒多久瞒多久吧。从现在开始，我要好好提升实力，操控剧情。哦，果真是洞天福地呀、啊！不愧是穹顶峰最上乘的修炼场所。嗯、啊？这天然的石壁竟被刻画出这么多剑痕，掌门师兄为何也不找人修缮一下？啊，这个是血迹吗？看起来有些年头了呀，莫非是以前什么人在这里练功练的走火入魔了？哎呀，算了，管他呢，就这一间最宽敞，还是在这里修炼吧。嗯。
妙的感觉，好像心里一丝烦乱都没有了，全世界都平静下来了。是哪位道友在此渡劫啊？这把剑，这把剑是。功力这么深厚了吗？感觉都不用闭关了呀！要不是我灵犀流窜，刚才这一场我一定……我我我猜的果然没错，他就是苍穹十二峰战斗力最强的百战峰峰主柳青歌。原著里说他是在练功的时候被沈清秋趁虚而入害死了。事发地果然就是这里吗？师弟，别无恙了。<笑>哎呀呀呀呀！那我们有言在先啊，这种事呢，说实话我也是第一次。万一把你整死了，你千万不要怪我。哎呀，怎么还不行？难道真的被我整死了？哼，又被我坐实了一桩沈清秋的恶行吗？把他害死了，可是导致沈清秋身败名裂的直接原因呢、啊？哎，醒了！恭喜对方改变剧情，柳青歌之死，反派沈清秋作死值，仇恨值下降，逼格加两百。嘿嘿，居然搞定了！沈清秋，你……嗯、啊，怎么连你也是个小白脸啊？你说什么、啊？不不不，我还以为你会是一个犀利的汉子。你吃错药了。我，不,、啊、不要这么激动嘛，大家好歹都是师兄弟嘛。来，猜一猜，是，你又想搞什么鬼？柳师弟啊，其实呢，最近师兄闭关，多有感悟。想到以前那些事啊，师兄也是分外的惭愧啊。同门一场，不该有这些间隙才是。这样吧。过去的事呢，都过去了。我们从此以后携手共进，做一对模范师兄弟。师弟，你看如何？你，你是认真的？真，不能再真。看看师兄这双眼睛，感动了吗？我、嗯，哎呀，我都要肉麻的吐了。不过要是能跟柳青哥搞好关系，以后说不定能多一张保命符呢。你走远点。哎呀，我理解你，毕竟我们大家相互嫌弃了这么多年，你不相信也很正常。没事，不着急，我们慢慢来。师弟要是练功的时候又出了什么岔子，莫要害羞，大可呼唤师兄来帮忙。大家隔得这么近，总要相互照顾一下嘛。滚！我刚刚是走火入魔了吗？难道是他救了我？一不小心就把本来要领便当的柳青哥救活了。嗯，如果能跟他搞好关系，以后沈清秋的那些仇人就是我来算账，那也不用怕了。要是罗宾河还是要黑化，只要柳青哥在，苍穹山派好歹也有竞争。话说系统为什么没有一个智商值或者寂寞值的设定啊？你好让我刷刷分呀、啊！
前身体比以前轻了好多，是心理作用吗？哼。话说，在洞里闭关了这么久，这要是电视剧的话，肯定十秒钟就播完了。嗯。师弟，你那边情况如何？师兄，我先出去了啊。嗯，话说接下来那段重要剧情应该也快到了吧？哼。快走！东京小师尊，师弟快跑！魔草果然来上门挑衅了，也就是说，那位女主也终于要登场了。我一定要趁这个机会，好好抱男主大腿。师尊，救命啊！休想跑！还想跑？我站住！师尊，啊！弟子恭贺师尊出关，师尊闭关三载，今日终得神功大成，我为弟子无不喜极，是可谓人间正道卓颜色，魔界娇小碎肝胆。快去叫阿洛吧，刚才我们被魔族阻拦，阿洛给我们断后，到现在还没有跟上来。嗯、快抓住他，别让这小子跑了。嗯苍穹小儿，臭小子打伤我们那么多弟兄，今天我就送你去做鬼子！我这徒弟可是一棵好苗子，做鬼还是你们自己去吧。这么久不见，怎么就这点长进？师尊，弟子知错了。嗯。嗯<咳>别再弄丢了。是，弟子谨记。阿洛。啊？阿洛，你没受伤吧？我没事。啊、幸亏师尊及时赶到。师尊，师尊，师尊，大师不好了。是魔界妖人混进穹顶峰上来了。是，他们，他们，他们还打伤了不少弟子。师尊英明，魔族妖人真是卑鄙，无耻至极。而且他们，而且他们不光趁虚而入，还把连接十二峰之间的红桥都打断了。是的，师尊。所以现如今，现如今穹顶峰根本无法得到其他峰脉的支援。正是如此，师尊简直料事如神。哎呀，走走过场而已，我早就知道了，好吧？镇静。掌门师兄呢？掌门师伯下山外出有要事，至今未归。若非如此，魔族妖人怎敢趁机攻上来？无需惊慌，先去把走散的弟子全部召集回来。正殿前集合。是是。是小儿，你们已经被包围了，交出牌匾，让你们不死！交出牌匾，交出牌匾，交出牌匾，交出牌匾！魔族枭雄，还不快快投降！快快投降！快快投降！快快投降！快快投降！兄弟们，我们上！我苍穹山泱泱大派，十二先锋英杰辈出，还能怕着几个魔界余孽不成？我派弟子，可还有谁不畏妖魔，敢随我修雅剑前去与他魔族一战？愿随师尊一战！愿随师尊一战！愿随师尊一战！愿随师尊一战！愿随师尊一战！给我让开！这个铃声，他终于要上线了。
仙魔图全书人气最高的女主之一。死心塌地深爱男主，甚至不惜背叛魔族的痴情少女沙华玲，终于要不负厚望的登场了。虽然是个反派。沙华玲，魔族新月圣女，洛宾河未来后宫之一。哎，实在是孽缘呀、啊。这位想必就是名动天下的修雅剑沈清秋沈前辈了。果然是仙风道骨，百闻不如一见。您可终于出现了，灵儿等您好久了。哼，哪有我等你等的久啊？妖女，你当着我们师傅的面还敢造次？哼，这叫什么话？此次我族上山，原本就不是为了争斗。只是久闻苍穹山派威名，我等族人心中好奇，故而想找贵派切磋一番。好说好说，不过既然是来切磋武艺，为何要打伤我派众多弟子？<笑>方才两方交手，实乃一场误会。怪灵儿年轻，未能好好管教属下，晚辈若有得罪之处，还请先师海涵。<笑>还真是伶牙俐齿、巧舌善辩，以为我不知道吗？刚一被封了魔族圣女，就来苍穹山派寻衅滋事，不过是想占了便宜逞个威风罢了。不早不晚，偏趁掌门不在之时来切磋。哦，原来岳掌门不在，庆叔灵儿有所不知。不过我听说苍穹山派人才辈出，应该不至于只靠掌门出来撑腰吧？把柳师叔找来。那是自然，岳掌门先务繁忙，日理万机。可我苍穹山派何曾因此轻慢过待客之道？只是好好的切磋，为何要将我派红桥全部毁坏？呀，真的对不起，灵儿有些手下笨手笨脚的，过桥的时候在上面稍微蹦了两下，没想到贵派的红桥那么脆弱，一不小心就被踩断了。前辈还请见谅。信口雌黄，幽女休要狡辩！你们明明就是故意的！哎呀呀，我们是真的想来切磋的，没想到一上来就被追着打。明明是你们动手在先，难道我们不还手吗？嗯，那既然已经切磋过了，阁下现在觉得我苍穹山派究竟实力如何呢？虽然现在我族处于弱势，那也只是因为贵派人多势众啊。贵派的真实实力，灵儿。不敢断然定论。哦，那你要怎样才能定论啊？不如我们各挑三名代表进行三场比试，且当做是友好交流一下，如何？好，就比三场。什么？比三场？沈师叔都来了，为什么还要随他们魔族所愿？是啊，太便宜他们了。哼，这里我就先按原著剧情来好了。你还以为你真能占到便宜吗？闭关这么久，正好容我活动一下筋骨。这第一场，便由我来吧。狮子威武，狮子威武，狮子威武，狮子威武。独臂长老，你不是一直想和沈仙师比试比试吗？嗯。阁下只有一只手，我就算赢了，也只怕胜之不武呀。好、嗯，对哦。哎，灵儿倒是想到个法子。说来听听
力。时隔三年，终于又见到师尊祭出修雅剑了。独立长老已经被师尊逼得方寸尽乱，我看不出三个回合，胜负就要见分晓了。我要跟你拼了！师尊威武，师尊威武，师尊好强啊！师尊威武，师尊威武，终于能体会元昭后不装逼会死的心情了，因为真的是太爽了。比斗第一场，沈清秋胜，威望值加五十，逼格加五十。<笑>我这个反派获胜了都可以加主角的逼格吗？既然这样，那我就要连霸三场，好好刷一刷经验值，说不定等下还能爆个装备什么的。卢洛冰河未参与比斗，<笑>爽度清零，桂芳将立即死亡。你说什么？你说什么？我打了半天才加五十，到你这一下就扣我一千啊！这场比试是前期两位女主争相斗艳，男主展露头角的重要剧情，桂芳不可随意篡改。不是吧？原装货让洛冰河上是想推他上去送子，可是我还要抱洛冰河大腿啊！师尊，请桂芳遵守设定。这不科学呀、啊？为什么堂堂主角的爽度要担负在别人身上？这第二场比试。我族上场者是我，沈仙师。如果三场都由一个人杀，那就没有切磋的意义。不如您来为我挑选对手。哼，你也是怕我连霸三场？算了，反正我也没有斗志了。他的话你们都听到了，有谁愿意担此重任？这个开玩笑，这是真的吗？我，弟子愿意一战。哦，来了来了来了！狂妄邪魔图当之无愧的第一女主，终于出现了。苍穹山派第一美女，切书风大弟子，柳青歌之妹，洛冰河未来后宫之一，柳明烟。哇、哦，果然名不虚传。守护师门，我们先书风弟子一则无旁贷，还请沈师叔准与明烟上场。哎，是先书风的柳师妹。不许看他，只准看我。不错，不错。嗯，沈师叔，就由你去吧。先书风，柳明烟，请赐教。好、哦，既然你遮着脸，那我就不担心，待会儿万一失手，毁掉你的容貌。终于来了，上华莲和柳明烟的宿命对决，我都忍不住开始有些小激动了。一边是狂野浪荡的魔教妖女，一边是冰清玉洁的正道圣女，这两人的对战会撞出什么样的？啊？啊他们这是在干嘛？这是在斗我们？难道不？你们都被表象所蒙蔽了。在外人看来，他们像是在跳舞，但实际上，他们是在相互试探对方的实力。嗯，怎么看出来的？你们仔细看清楚。虽然两个人相互没有直接的肢体接触，不过据我的观察，他们已经有一年不到第四十五招了。这就是一场兵不血刃的博弈啊！什么兵不血刃？这就是在强行告我！舞蹈是为了掩饰自身灵力的运转，同时伺机搅乱对方的气息和节律，而这正是两人比试的深不可测之处。哦，表面体虚飞狐，飘忽若神，使得电光火石一瞬千里。胜负之决，只在此心的动与不动之间。师兄知道的好多啊！哎呦，明白，说的我都信了。不过飞机大大还真是会制造爽点，看着两大后宫之间的比武，真是让人越发嫉妒男主了。师尊怎么老是看着我？哎，罗宾河呀，罗宾河，为师羡慕你啊！啊！哎，结束了吗？我刚一转头就结束了吗？竟然错过了最关键的一步啊！啊！啊是是是是是
，这家伙怎么会这样？弟子落败，犹如使命，请沈师叔责罚。你有这份责任担当，于事不议，胜败乃常事，无需在意，日后赢回来便是。哎呀呀，不愧是得道高人，沈前辈的心胸果然不凡。只把败绩当做尝试，晚辈着实佩服。还有一场才定胜负，沙姑娘，待会儿再佩服也不迟。哼，这最后一场，天池长老，看你的了。嗯，属下遵命。嘿嘿嘿嘿嘿。哇，好高啊！一丈不止吧？一只手臂的就叫独臂长老，武器是个大锤子的就叫天锤长老。苍天打外接，你写书也太省事了吧！就算是反派，敢不敢认真取个名字？啊？先给仙山的各位提个醒，天锤长老的铠甲到刺上可是涂满了剧毒，若是有谁不幸被刺中的话，是无药可解的哟。妖女，既然是公平比试，你们使用剧毒，简直恬不知耻。就是，说的没错，你们魔族我可没有隐瞒这一点。若觉得不公平，或是害怕中毒身亡。你们放弃比试，直接认输不就不用比了？毕竟爱惜性命，人之常情。哈哈哈哈我以前是怎么会喜欢上这样的女主的？果然小说和真人是两码事啊！这决胜局，沈前辈可要小心挑选了呢。傅老姑娘费心，沈某早有人选，而且沈某可以保证，无论是输是赢，此人。都会是你命中的克星。哼，危言耸听，向来只有我克别人，还从未有人克我。先委屈你一下吧。骆冰河，你出来。哎，哎，骆冰河，这这个名字没听说过哎，莫非是清境峰的天才新人吗？居然会被指名对阵这个看起来几百岁的魔族长老，这个骆冰河一定是你们师尊的得意弟子吧？这。师尊，拍这小子，拍落师弟上场，不太合适吧？我说让他上就让他上，你们对为师的决定有什么不满吗？银儿，放开他！呃、师妹，好了好了，后面搞事的人没了。师尊，弟子去了。去吧。哼、嗯。哎，怎么感觉不到他的灵力呢？难道已经练到收发自如了吗？咱们就看他碾压魔族吧。清净风落。在我面前报上名号，你怕是还没这分量。啊！人怎么不见了？怎么只有天锤长老一个人呢？难道这小子躲掉了？不是的，你们看那边。他根本不是躲开的呀，他是被天锤长老带起来的奇浪直接震飞了。嗯嗯、师弟看来真不顺眼啊！是啊沈师叔为什么还要派他上场送死啊？你若不信，往他天灵盖上打一掌就知道了。啊！危险！去死吧！别起来了！别、嗯！嗯嗯还是没用啊，根本不是对手，这样下去会出人命的。我倒还挺硬啊，小鬼。这才掉了两个时辰就受不了了，你这软骨头的病应该好好治治。
来打还行，打人就跟蚊子叮一样。去死吧！小鬼，要怪就怪你自己的命不好。为止了吗？哎呀，算了吧，还是投降吧。罗宾河，你在干什么？只不过差了几百年功力，你就被打得跪地求饶了吗？师尊，骨头没全断的话，就给我重新站起来。我可是已经把修牙界的名号和整个苍穹派的尊严，都压在你身上了。真的相信我能战胜差了几百年功力的魔宗长老？等等，魔族？那是这个，应该对你有用。天罡降魔咒！你啊，那小子什么时候还学会了这招？这个是师尊专门给我的秘籍。抱歉，该还给你。这小鬼竟然！那个眼神到底是怎么回事？为什么突然像变了一个人一样？飞沙走石！错觉，就凭你师尊编造了几句话吗？你想告诉我，我师尊骗了我，对吗？多谢师尊。是，这么明显的事，这么显而易见的事，为什么我到现在才发现的？此次为师闭关，不在的时候你也要好生修行。为什么我一直以来都没有注意到？一次又一次，让我从绝望中站起来。这么久不见，怎么才这点长进？不要再弄丢了。仅仅是因为。有这样一个人，就算为师有失，你也不会有任何不测。可以赌上你一天信任我。师尊。啊！就算在这里折断一切。我也一定要将你打倒！呀！你山派魔族入侵之战一战成名，得到柳明烟、沙华林关注，主角爽度加五百。果然一扣就扣一千，一加只加五百吗？嗯
，属下无能，但求圣女责罚、啊。魔族的脸都被你丢尽了。沙姑娘，如果想要教训属下，尽管到别处去。穹顶峰可不是你们发威的地界。沈前辈说的是，灵儿只是看到您门下的青年才俊之后，又看见自己手下这般废物，心里太过失望，这才一时失控。前辈千万不要笑话。独臂长老与沈前辈对峙，输了是情理之中，我也无话可说。但你对付一个后生晚辈，却也落得如此败绩，该怎么办？嗯、不用我说了吧？师尊。啊值了，值了！交出解药，否则我定让你先死。这位小公子，天锤长老的确没有骗你。这种毒对人来说确实无药可解，因为这就是魔族奇毒，无可解。无可解。向天打飞机，你敢不敢用心取个名字啊？沙姑娘是不是忘了？我已入境多年，金丹中期究竟还算不算凡人呢？嗯，是不是凡人我不知道，但我知道有个法子，可以判定沈前辈到底有没有中毒。沈前辈，请用右手使一记灵力暴击，就能见分晓了。试一试，倒也无妨。只是沙姑娘，你今日到那穹顶峰，沈某一直忍到方才，不如我们对击一掌，定下生死之约。否则苍穹山派岂不让人以为这里是说来就来、想走就走的？还是明明中了毒，却得虚张声势。果然他心里也动摇了，就这样一鼓作气把他吓跑吧。不，我必须赌一把，这种一举铲除苍穹派的好机会，我岂能错过？既然沈仙师执意对战，那，你失礼了。可恶，竟然没有上当！师尊，小心！让开！不对，他要金身不破，我为什么要？我的天哪！我有用这么大力气吗？你当然没有了。啊！你什么时候？可恶！明明就差一点儿。师叔，师叔，师叔来了，师叔来了，太好了！啊！一上来就抢我风头，多留一点耍帅的机会给我好吗？百战峰战神出关了，魔界妖人，看你们还青山不改，绿水长流。今日是我失算，他日有缘再见。我走。好一个青山不改，有缘再见。我苍穹山派，岂是你说来就来、想走就走的？哇，你连我台词都抢啊！你怎么样啊？为师没事，你没受伤就好。啊、让我来。师尊，都怪我不好，师尊才会。林西东欠的，还给你。<笑>果然，派人去林西东把你救出来，这是个极正确的选择。柳师叔，我师尊怎么样了？暂时死不了。
，没事，我就想躺会儿。师尊，我就知道你一定会赢。沈清秋角色复杂度加二十，形象哲学深度加二十，人物悬疑度加十，总计逼格加五十。角色的哲学深度是这样计算的吗？还有，请不要随便看起奇怪的数值啊！谢谢。师尊，师尊。情景社、啊，感觉睡了好久。师尊，嗯、师尊，你可算醒了。好了好了，都这么大的人了，哭什么呀？师尊，我就是我，我怕你万一真的出了什么事。哎、快起来吧。你怎么还站在这里啊？不知道师尊看了你就心烦吗？要不是因为你，师尊会变成这样子吗？你现在怎么还有脸出现在这里啊？你再不滚，我就打断你的狗腿！师尊，您先用茶，我去叫掌门师伯和穆师叔，他们说您一醒就要告诉他们。嗯，行，去吧。让开，别在这碍手碍脚的。可是有什么事，进来说吧。嗯，请师尊原谅弟子以前的愚昧无知。哇，这是什么情况？弟子原先以为师尊根本不关心弟子，直到第三场比试之后，弟子才明白师尊往日的一片苦心。不是吧？你原先的师尊何止是不关心你啊，他是真的巴不得你死啊！你到底明白他什么苦心啊？从今往后，弟子一定尽心尽责服侍师尊，为师尊之命侍从。我的天，这性格也太纯良了吧！救了他一回，以前的打骂凌虐全都忘光了<咳>。你明白就好，先起来吧。嗯，还有什么事吗？师尊睡了许多天才醒。不知道是否有胃口尝尝弟子做的粥？粥，很有，非常有。师尊，我马上回来。这么贴心啊！虽然按理说挨过辟谷就不用进食了，但主角的心意我怎么能浪费呢？师尊，粥来了。啊，这么快？这是你刚做的？嗯，弟子不知道师尊什么时候醒来，便每隔一个时辰做一道粥。啊，真是用心呀、啊。师尊，不烫吗？呃，还是放在桌上吧，为师下床吃。哦，居然这么好吃！雪白的粥米，配合细碎的葱花和鲜美的肉末，还有恰到好处的姜丝，比起清静风一天到晚的素斋，这细腻的调和手法。简直就为了让人落泪。嗯，味道不错。师尊若是喜欢，弟子每日都给师尊变着花样做，如何、嗯啊？师尊，你收后宫的专用台词，不要突然对着我说呀。呃，没事。师尊，不喜欢吗？不，为师很是喜欢。那今后这些就交给你了。多谢师尊。嗯为师没事了，你去忙你的吧。师尊，可还有什么需要的？不用了，你下去吧。那师尊好好休息，弟子退下吧。嗯，系统，无尽深渊那里的剧情真的非走不可吗？若洛冰河错过无尽深渊剧情线，主角爽度减一万。一万。洛冰河不被打入无尽深渊，后期金手指剧情将无法开启。主角爽度会被严重影响，故请贵方严格完成任务，这是无法改变的事实。师弟，我们来看你了。哎，你现在不宜下床，你还是倚在床上吧。啊，穆师弟，你快再给他看看。穆清芳，苍穹十二峰千草峰峰主。沈师兄。
。师兄，且让我来把个脉。有劳莫师弟了。所以我这毒，真的是无可解了。虽无可解，但只要每月持续服用这四味药材，还可以抑制毒性。再和一名灵力高强者合力运功，让他助你灵力如常运转，当无大碍。只是，只是什么？只是。师兄今后很有可能会发生灵力滞塞的情况，万一遇见敌手，恐怕……多谢穆师弟。早知如此，我就不该下山。师兄言重了，仙盟大会姿势体大，师兄怎可不到场？不，都怪我，医术不精，不能根治师兄。呃，不管你是啊，都怪我，身为一门之主，却没有好好戒备。不不不不不，这个跟掌门师兄你是恨清风自诩为名医，却救不了青丘师兄，责任还是在我。此事不可为十二峰主之外的人所知。魔族的事，师弟莫要担心了，只管好好休息。师兄处理完之后再来看你。苍穹各峰，同气连枝，像一家子一样。那个原装沈清秋，为什么就不懂得珍惜呢？你真的不是冒充的沈清秋吗？嗯。呃，师弟何出此言呢？当初，在灵犀洞中你救我，已是匪夷所思。这次魔界偷袭，你又为救门下一名籍籍无名的弟子险些丧命，中毒至深。以致损及灵力，可你非但没有气急败坏，反却安然处之。这些事发生在谁身上都不奇怪，唯独换作你，就乱套了。若非你身上没有鬼气，我一定会怀疑你被夺舍了。哼<笑>，明帆，给你柳青歌师伯换壶热茶。好嘞。你说洛冰河籍籍无名，那也只是现在罢了。你的徒弟跟古的确上佳，可这样资质的，每年各大门派挑出来的也不在少数。最后真正能够出类拔萃的，常常万中无一。相信我，我这徒弟日后必有所成。望柳师弟有机会能多多提携教导一下他。嗯，啊！哼，你怎么还在这儿磨蹭啊？那儿还有好多活没看见呀、啊！非要我说你才知道吗？师师兄，我你什么你？没看见那些柴都不够了吗？快去砍！我，我不说，那你就不会把水打了吗？啊？哎，啊、这这水不新鲜了，冲打，通通冲打！那师兄还有其他的吩咐吗？呃、啊、呃，没没没了。这都是师尊给我的力量。哼，这个臭小子，真不知道师尊看上他哪一点。什么必有所成，出类拔萃。我呸！就算师尊被这臭小子灌了迷魂汤，柳师叔也不会教导他的，还提一些，想都别想。天哪，不是吧？不会这样的吧？别这样搞我啊！系统，系统，系统为您提供二十四小时服务。这这什么情况？我怎么会在这种鬼地方？这里是梦境之地。废话，我知道这是梦境之地。我问的是为什么我会在这儿？贵方现在进入重要剧情——梦魔的结界
大哥，大哥呀，你确定没出 bug 吗？这不对的呀，这里的剧情不应该有我呀。被梦魔的结界拉进来的不是宁莺莺吗？他不是还要帮忙解个心结，用用爱战胜心魔什么的吗？他才是清净风尘路边和最亲近、最信赖的人，好吗？怎么现在变成我来接替这个戏份了？自我检测未发觉 bug，、啊、系统运行正常。正常个鬼呀、啊！路边和最信赖的人怎么就变成我了呢？我不想再给主角挡刀了呀！请贵方严格完成剧情，否则将扣除一千爽度。又是扣爽度！我勤勤恳恳耕耘那么久，也挣不来几点，你一扣就扣一千。做人啊，不，做系统不要太绝啊！我分分钟心肌梗塞给你看，信不信啊？师尊，哦，真的是师尊，师尊，师尊！听到了，听到了，师尊，原来你也在这儿啊！嗯，您知道我这里是什么地方吗？我在这里被困好久了。这里是梦境之地。梦境之地，师尊，我怎么会在这儿呢？因为这里是你的梦境。啊，我的，我的梦境，竟然是这样的吗？境由心生，小小年纪也真是难为他了。师尊，那您为什么也会在这儿呢？恐怕你在不知不觉中被人动了手脚。梦境中灵力波动强烈而不稳，为师是无意间被你拉进来的。被我，弟子又连累师尊了。可是，究竟是何人会对我的梦境做手脚？是魔族，又是魔族，这群妖人行事真是歹毒。哼，歹毒倒未必，说不定人家是相反的心思。啊，堂堂魔族圣女沙华灵，为了接近洛冰河，居然肯花这番心思。嗯。师尊，那我们有办法从这里出去吗？这梦境不大简单，恐怕不毁坏幻境核心，谁都没法出去。都是弟子不好，又连累师尊伸出险计。哎，事到如今，多说无益，尽快破除结界出去吧。啊！师尊，怎么？操纵梦境的妖物通常会攻击人心最脆弱的地方，你需要做好准备。弟子绝不让师尊再受到牵连。嗯，怎么了？这座城，嗯，好熟悉啊！还记得吗？这是你以前流浪的地方。看来我们快找到幻境核心了。我们进去。嗯、这里为什么一点声音都没有？有点诡异，我们快些走。师尊，这些是什么人？这是利用梦魇制造出来的幻城，梦里像房屋、树木这样的死物可以制造，但是活着的人却不行，只能做成这种没有脸的怪物。可一下子就能制造出一座城的规模，还几乎以假乱真。有这等实力的，恐怕也只有那个人了。是谁？梦魔。梦魔。嗯，他本是一位魔族高人，在几百年前的一场天劫中被毁掉了肉身，但是他强大的元神却完好无损，从此寄生在旁人的梦境之中，靠吸取灵力和精气存活。师尊。嗯。师尊，我刚刚好像看到有脸的人了。师尊，我刚才好像看到了有脸的人。追跑啊，小杂种啊！继续跑啊！看到哥几个地盘上抢饭碗。师尊，要阻止他们吗？不行，不能与他们接触。这些都是梦魔利用你的记忆制造出的幻影。触碰了他们，又会被卷入更深的梦境。我腻味了，嗯，踩死他！他
不是可怜没饭吃吗？打死了你不会饿了。那是，是我。林和，别被他蛊惑了。还敢瞪我们？信不信把你的眼睛给废了啊！混蛋，不能攻击他们！冰河，你你你，冰河，冰河，那些是你自身的意识，攻击他们就等于攻击你自己。你如果受伤，我们就再也醒不过来了。师，师尊。又是幻境，冰河，不管你看到什么，都必须要视而不见，绝对不能和任何幻想接触，知道吗？这个地方是，是冰河回来了吗？娘，娘亲，您怎么又起来了？不是让您好好休息吗？躺了这么久了，我想着，还不如起来把衣服给洗了。娘亲，您不要下床了，我已经把活全部干完了。<笑>冰河真乖。娘，你想吃什么？我去给你做。<笑>要是有咱们家少爷上次倒掉的白粥，倒是想尝尝。我去给娘亲问一问，娘，您等我。问问就成，没有就算了。好，这孩子，真想看着他长大呀。娘，冰河已经长大了。哎，娘，冰河，不能去碰花香，不要丢下我。起来！我不是小偷，不是，都是我从后厨偷来的。小畜生，那厨房不是我们家的吗？你没经过我的同意，就是偷。你，你，你，别去看他！你看他好像一条狗啊！你好，你冷静一点，稳住。来学一声狗叫啊，学得像就让你走。你倒是叫啊！住手！混蛋！鲁冰河，你已经不是那个惹人欺负的孩子了，明白吗？娘，你醒一醒啊！娘，你不要吓我！你醒一醒啊！我给你把粥带回来了，娘。呀梦境完全失控了，原来是个西北货，快滚！这里没有你立足的地方。你不好，再这样下去，他的神智就毁了。你可以还给我，把我娘还给我！林河，千万不要出手！你，这全都是陷阱！
，师尊，你，你你为什么？总算醒了吗？师尊，你为什么？你为什么要挡那一掌啊？怎么又不小心给主角挡刀了？傻孩子，师尊就徒弟，哪有这么多为什么？可是现在，伤到的是师尊，弟子宁愿自己身死。之前和魔宗比试，师尊为我挡了一次，这次师尊你又，你为什么要对我这么好啊？啊，为师修为比你强，多挨几击，不要紧的。都怪弟子，都怪我。小白花，你要是能一直这样，该有多好呀！魔族手段卑鄙，防不胜防，真的不怪你。只是还要多加修行，只有实力变强了，以后才不会再中魔族的诡计。我明白了，师尊。啊，你又明白什么了？从今往后，这种事，我绝不会再让它发生第二次。呃。不用太在意为师刚才说的，就算你没法变强，为师也会保护你的。师尊，好了，傻小子，快点！师尊，师尊，居然能冲破老夫的结界，不简单呐、啊！阁下，莫非就是梦魔前辈？<笑>居然听我过我的道理，有点意思。你对我师尊他做了什么？老夫只是送他进入了梦中，免得他打扰我们的谈话。小子，我看了你的记忆，你这个师傅，对你简直是虐待。不，我师尊根本不是你想的那样。师尊，可能曾经稍许严厉，但都是为我好，我怎能知恩不报呢？他明知你修为不足，却还派你上场对付天锤长老，是何居心？你难道还看不明白？那个时候，连我自己都不敢相信自己能赢，但是师尊却相信我，不但为我堵上了整个门派的尊严，还在我最绝望的时候鼓励我，所以在最后我才能赢。迂腐！人间正道，都是这么个虚伪德行。管他师不师，尊不尊，但凡旁人欺我害我，就该杀了。不要，师尊！这这，小子，你倒是个重情重义之人。不及师尊，待我至万一，只求梦魔前辈，不要伤害我师尊。哈哈哈。不必担心，我没想对他出手，而是你。总觉得这小子的心境有些奇怪，我倒要看看他到底藏着什么东西。哦，年纪轻轻，心境竟然是这般荒凉吗？嗯，那个就是这小子的元神化身吗？<笑>啊！一片荒芜之中，居然还留着一处枯木逢春，有点意思。哼，看起来这小子的内心还是有些软弱。算了，日后好好调教吧。还是要先把藏在这里的东西找出来才行。嗯，啊，这是什么东西？这小子究竟什么来头？啊！前辈，刚刚您这是……哼，果然和我感觉的一样，小子，你身上到底藏着什么东西？是什么东西？难道连您也看不出来吗？<笑>想不到我辈族人中还有如此的人才，在你身上的封印
竟然让我都看不出端倪。前辈的意思是，我身上的东西和魔族有关。怎么，和魔族有关，你就不乐意了？魔族作恶多端，况且多次伤我师尊，我自然是绝不能与他们有瓜葛。你这小子，三句不离你那师尊，难道？你对自己身上的东西就不好奇吗？我只好奇去除之法，但想必前辈不会告知于我吧。<笑>倒不是老夫不想告诉你，而是老夫也无能为力，连看也看不真切，又谈何除去？要不是对你这小子有点捉摸不透，早就将你们两个一并杀了，哪还有闲工夫跟你胡扯？明明连尸体都没了，只能变成一团寄宿在别人梦境里的虚影，这还说自己不亲近？虽然将其根除，我是无能为力。不过嘛，压制之法却不是没有。前辈愿意把方法告知于我，老夫不光可以教导你压制他的方法，而且还能教的更多。前辈这是要我修魔？嗯，修魔有什么不好？若你能修魔，你身上那层东西与你的修为将大有裨益。假以时日，纵横三界，翻天覆地，甚至连仙魔至尊都不在话下。仙魔至尊，哈，到那时，所向披靡，凌驾于万人之上。别说保护你那位师尊，保护师尊，就算御令天下。也只是动动指头的事。不行，师尊不会想看到我入魔道的。嗯，你如果不肯跟我学，恐怕你身上的魔气再难压制。现在潜藏的深，看不出来倒还好，可老夫感觉得出来，你身上的封印在变弱。等他有朝一日破印而出。届时，你那一天到晚出谋未到的师尊，又会怎么对你？梦魔前辈，嗯，在下只是一介小小凡修，你又何必非要强逼我修魔不可？你这小子莫要不识抬举，老夫看你身负其状，姑且也算是个可塑之才，也不愿我这一身绝学后继无人。才给的你这个机会，这可是多少人求都求不来的。前辈这么着急要教我，恐怕不仅是因为不愿绝学后继无人吧？嗯，寄居梦境，如果时常更换宿主，元神会在腾转琉璃之间损耗折尽；但若是能够长期固定寄居在一名宿主身上，则可养精蓄锐，稳固元神。梦魔前辈，莫非以大限将至？才不得已要选我，来作为宿主培养。哼，不错，没想到你这小子知道的还不少。但是你也不要以为，老夫的宿主非你不可，倒是你，可要好好掂量掂量，能不能错过这个机会了。前辈，您这是在威胁我吗？别忘了。要把你和你师尊的元神永远困在梦境，这一点，老夫还能做得到。你若敢伤及师尊半分，一切免谈。<笑>你这小子，当真有几分性情。好，那老夫便多给你几日，你给我好好考虑。师尊。师尊，嗯，这，这是，啊。师尊，弟子以往所受之辱，今日特来，百倍奉还。啊啊
世间梦，弟子以往所受之辱，今日特来，百倍奉还。<笑>恭喜对方完成剧情《梦魔的结界》，逼格加五百，请再歇再厉。你先打住！你威胁寇爽多的时候，说的不是这个说法，怎么不也是五百？罚多奖少真的好吗？而且我夺走了一个梦中梦的剧情，你怎么不算额外的逼格给我？哎，系统，你别装死啊！我们来签一个合同。师尊，啊，呃，呃。师尊，你怎么样啊？啊！师尊，师尊，为师一切安好。那梦魔后来为难你了吗？那位魔族前辈似乎灵力不支，后来弟子就被斥出梦境了。哼，你以为我没看过小说吗？啊！被魔族侵袭不是闹着玩的，此事姑息不得。为师，再给你检查一番。是是。嗯，不愧是梦魔，一点痕迹都检查不出，几百年的功力都是一点水分都没有。嗯，暂时没发现有什么异状。天还没亮，你就再回去休息会儿吧。多谢师尊，那弟子告退。嗯。哎，对了，明天你还是去一趟千草峰。让你牧师叔再看看，以免有所疏漏。是，师尊。嗯，师尊，魔族是不是都十恶不赦，应当斩尽杀绝？种族之见，你不要太过看重。我们眼见的总是魔族害人，可这世间却也未尝没有人害魔族的事情发生。所以说，人分好歹，魔族自然也有善恶之别。师尊的意思是，就算是魔族，也未必天地不容，是吗？容与不容，谁说了算？如若不容，为何又要让它存在？罗宾河，为师今后对你说的话，你可以听听就算；但是今天，在这里对你说的，你一定要牢牢记住。这世上没有任何东西是不容于天地的。种族如是，人亦如是。哎呦喂，这人生导师的智者台词说出来简直太过瘾了。师尊，弟子一定谨记，我要保护师尊，即使修魔也在所不惜。一定要记得哦，万一以后你真要黑化，要想开一点啊。到时候就算我要把你踹下无间深渊，你也不要记仇啊。嗯，行了，既然没有别的事，就快些下去休息吧。啊。是，那弟子告退了。师尊，您先休息吧。嗯，嗯，你有什么事？啊，弟子想去厨房，先把师尊明日的早饭备好。三更半夜的做什么饭？回去睡觉。好。嗯，等等，他是不是还睡在柴房来着？还有，你明天收拾一下东西，搬到明分。呃，算了，搬到我这边来。师尊，竹舍外面还有一间偏室。从明天起，你就搬到那里面住吧。多谢师尊。啊，住近一点的话，就会给我做早饭、打扫房间什么的，也更方便吗？呃，好了好了，吵吵嚷嚷的，都这么大人了，也不害臊，又不是十岁小孩，像什么样子？是，我弟子愉悦了。师尊，您先休息吧，弟子告退。嗯，下去吧。主角爽度加五十，哎，又加了五十，是延迟了吗？哎呀，算了，有加分就行了。小子，已经三天了，你考虑的如何了
，我考虑的如何，孟魔前辈会不知道吗？<笑>好，小子，你选择了一条你绝对不会后悔的路，好好记住这一天，今日就是你飞黄腾达的开始。晚辈还有一事相求，先拜师，有什么事拜完了再说。如果此事前辈不能答应。那晚辈只能作罢。哎呀，快说快说！我实在不能未经师尊允许，就擅自拜他人为师。什么？嗯。哼，行，老夫不要这个师徒名分，行了吧？哼，那就多谢前辈吧。感觉已经好的差不多了，最近都好久没有遇到过灵力滞塞的情况了。只是错觉而已，这么多年了，你的伤始终没有痊愈。哎呀，这不是还有你吗？哼，我也是有证实的。师尊，师尊，牧师叔之前开的药方在哪里呀、啊？冰河走的时候不是抄了一份给你吗？哦，我忘了放在哪里了。去我卧室找找，冰河应该准备了备份的。哦，哼，离了你的徒弟，你生活还能自理吗？<笑>总比你一个人舒服自在。对了，嗯，这个是岳师兄让我拿给你的。嗯、师尊，卷宗已经抄完了。哦，就放那儿吧。师尊，要弟子准备些粥点吧。您这几日都没有吃过东西了。不必，你下去吧。呃，哎。记得，无界深渊那里的剧情真的非走不可吗？若洛冰河错过无界深渊剧情线，主角爽度会被严重影响，请对方严格完成任务，这是无法改变的命运。不是说了不用吗？弟子千里迢迢从外州奔波回来，师尊连看都不看一眼吗？冰河，师尊，外州路途遥远，怎么这么快就回来了？不是什么棘手的祸患，又想念师尊，想念的紧，就马不停蹄的回来了。坐吧、嗯。师尊，弟子好久没有给您敬茶了，师尊请用。师尊似乎心中忧虑，最近发生什么大事了吗？仙盟大会要开始了，可要弟子将清净宫的参会弟子名单先拟一份，交由师尊过目。明明办事能力比我强多了，还非要让我过目。拟好之后，直接上某位掌门师伯就好了。弟子许久不在左右，不知师尊过得还习惯吗？<笑>不习惯也得习惯啊。李和。你想变强吗？强到无与伦比，天下莫敢争锋的地步。是的，弟子一定会。假如在那之前，你要遭受许多痛苦折磨，经历无数磨难，身心都逼近崩溃，你也要做至高强者。苦楚磨难，冰河皆无所畏惧，但求能强到足以守护自己重要之人。
，那我就只能睁着眼角把你踹下去了。师尊，莺莺今儿不去了，仙盟大会那么多师兄在，莺莺带着这个大块头好尴尬。看来是月氏作祟，那为师给你变个又小又萌，藏在手心里就能带走。哇，好厉害！师尊，师尊，可以再萌一点吗？嗯。哇，小可爱！哇，好羡慕师姐有小可爱啊！真是个小傻瓜。修仙女孩不简单，高洁丝爪心包，祝你时刻在线。哎，这么多年了，出门的方式还是一点没变呢。哎呦！青七十美，你也在这里？巧了呀！嗯，一个大男人不惧骑马，跑来跟我抢地方。哎呀，我是病患嘛！来来来，让个位置。娇生惯养，我们仙书峰的女弟子都没你这个娇宝宝的劲儿，哪里像个金丹的仙修？是不是待会儿还得有人伺候你吃点心？嗯、不错，你提醒我了，师尊。嗯连明烟都骑马？嗯，我要看看。嗯，师尊，明烟在哪儿啊？让我看看。嗯、哦，女大十八变，越变越漂亮了。小心我爱你！我点心都洒了。师尊心中的优秀弟子，我要去会一会。六师妹，六师兄，呃，就看一眼嘛，又不会怎样。不许看。嗯。真的是长大了，谈个恋爱都学会躲躲藏藏了，都被我撮合了呢。师兄，你叫我过来，可是有话要说。嗯，我方才注意到那边的山景旖旎，着实少见，与苍穹十二峰大有不同。师妹，你看，嗯，确实好看。嗯，那师妹，你先一个人看会儿。这一步棋，你还要想多久啊？哎，让我想想啊，呃，应该还有机会啊。嗯、<笑>到了，终于到了。嗯，哎，怎么一个人回来了？哇、哦、哇，你看那边的山，好高啊！哇，这就是绝地谷啊！哼，有什么好想的？已经是死棋了。嗯、这局棋还没成定局呢。哈哈，沈仙师别来无恙啊！老公主，好久不见。各位仙盟道友，仙盟大会即将开始，本届又是各派俊杰齐聚一堂，现在由我来担任司仪，宣读大会注意事项。嗯。这位想必就是恋爱吧，还真是一副闭月羞花之容。哈哈哈，先师过誉了。嗯、啊，到时候占便宜的还是我徒弟。大会为期七天，在诸位进入谷中后，谷外将撑起巨型结界，罩住整个绝地谷。参与者与外界单方面隔绝联系，界内状况由山谷上空的灵鹰记录。谷中已被安置了超过百种的混血魔物。总数接近五千头，五千五千头，太妙了，这谁顶得住啊？每拿下一只魔物，结界的探测功能便会自行记录得分，级别不同的魔物可以获得的分数有大有差别。诸位的得分记录会在此处的排行榜上自动排序，严禁门派之间私下斗殴，一旦发现，立刻取消参会资格，三界之内不予参会。好生俊朗啊！那身白衣真衬他，不比工艺校差呢。哎，哥几个今天打算怎么办呀？还像以前那样吗？嘿嘿，到时候跟着工艺校，补刀捡漏都够上排名了。工艺校。
我一定要证明给师尊和莹莹他们看，到底谁才是真正的第一。哎，这第一个被抬出来的是谁啊？也不知道是谁徒弟。你没事吧？我的脚，啊，公子小心！公益师兄。好不容易下了山，出趟门，到这里也只能光看着，实在有些无聊了。还有谁来？考虑清楚啊！哎哎哎，买进敌手了！我赌柳明烟第一，一百零十。好的好的，还有呢？我赌龚一霄第一，三百零十，附带二十个幻花宫交换生名额。我也赌龚一霄，五百零十，我跟龚一霄五百。哼，全都是跟风下注。真没劲！我赌冯大河，谁呀、啊？都没听说过。这么没名气的弟子，你也敢瞎注？哎，我只是鼓励一下自己的弟子。呃，冯大河前十，押五十零食，然后再赌龚一霄第一，六百零食。好的，好的，好的。龚一霄，我也赌龚一霄啊！我也赌他是。龚一霄第一。你别全押一个人身上啊！这盘口我开不了了。那还能有谁？我赌骆宾河。五千零十，五千零十，五千零十呀！这也太大手笔啊！嗯，青丘，啊，掌门师兄，我只是随便玩玩，稍稍激励一下冰河。随便玩玩，您那清净风挖穿了能有一千零十吗？哼，我那徒儿绝不会输。五千零十，这不是小数目。到时候拿不出来怎么办？这是赌赌太大了，没人赌这么大，拿得出来吗？这有什么好争的？五千零十自然是有的。掌门师兄，你给啊？我给。输了算谁的？算我的。哼，赢了算谁的？你的。多谢月师兄。哼，偏心。哇，来真的了！那我加注，我再押给我一下五百。<笑>诸位掌门修士见笑了，大家继续玩。我好累啊、哎！这到底是哪儿啊？还有多好几十个、啊哎，天都快黑了，快快快来歇会儿。走不动了，腿呀，腿酸了，酸不动了，腿了，哎，罗师兄，实在对不住，刚才蒙你相救，现在还要麻烦你，要不是为了保护我们，你早就前进许久了。同为修者。相互照拂也是应该的。可是，再这样徒满脚目，我还怎么答应师尊夺得榜首？这群娇生惯养的人是怎么通过报名的？姐姐，我走不动了。婉容，忍一忍好吗？我们必须走快些。可是都走了一天了，人家真的脚痛吗？我的腿呀，这是啊，真的好累啊，我也快走不动了。我婉容，我们已经给洛师兄添了很多麻烦了。洛师兄保护了我们一路，我们也要为洛师兄想想啊。可是人家就想停下来休息一会儿吗？婉容。洛师兄，你人这么好，这种小事肯定不会介意的，对不对？何况走了这么久，洛师兄总归也是要休息的吧。好吧，那就原地歇一会儿，但是不能耽搁太久。
。天黑之前，我们必须找到一个安全的地方。太好了，哎、老师兄最好了。我差点就要走过了。哎呀，站不起来了。老师兄为人好温文尔雅，真有修雅剑一般的君子之风啊。是啊。还是要给师尊长脸呢？这种微妙的心情是怎么回事呢、啊？明明都知道结局了，但还是像等在考场外的学生家长一样紧张。啊、看来天底下当师尊的心情都差不多呀。今年弟子们的成绩都还不错哎，尤其是欢花更啊，这榜首之位啊，我看十有八九是你家公仪霄了。老公主确实教导有方啊。啊,啊，不敢当，不敢当。现在就论榜首，还有些颜值过早。我看您家首徒也夺冠在望啊！啊，哎，是你教的好啊！哎，是你教的好。可怕，还可以这样互相吹捧吗？果断得离他们远点儿。嗯，这位少年就是神仙师压了五千灵师的骆宾河吗？啊，好大的阵势啊！有点意思啊。居然能号召这么多人跟他一起行动，而且还都是别派弟子哦，这还真是稀奇！阿、哦、爷，这个骆宾河还真是个江山之才呀、啊！哦，青云曲婉容，这又是骆宾河未来的两大后宫啊！这小子下手还挺快的。哎，嗯，但是他们的排名怎么才？哦、什么？一队人加一块才一分，怎么其他人都在干啥呀？这是什么情况？这是哪里是野队啊？这不是偷了呀？这不得输了？这也太邪极为人呐！是是，不妨是应该的，应该的。沈仙师，你这弟子不简单呐！哎，人家不是说了吗？将帅之才，将帅之才。修士谬赞了。哼。你那五千灵石还不如压给明烟呢。输了别跟我借，<笑>不必太在乎成绩，至少心性纯良嘛。放心好了，我这徒弟绝不会输。太阳还不进前十，我就把他逐出师门。好像，太像了。哎呦，好渴啊！哎带的水都已经喝完了。哇，快来看，这里有一条小河。啊、真的吗？太好了，有水了，真的、哎。太好了，有水了，有水了，有水喝了,了,了。真的吗？太好了，有水了，真的。哇，这水好清啊！啊，能泡个脚真舒服呀。啊，好凉快啊！感觉伤痛一点都没有了呢，姐姐，你也下来嘛？不用，我在上面，挺好。诸位师弟师妹，天色已晚，夜间涉水不安全，还是尽快上来的好。知道了，罗师兄，我们马上就上来。终于不跑了吗？完事了吗？哇，好厉害啊！这、这、这应该是国、国、国体、体系最大的魔兽了吧？师姐一个人就轻松打败了。哎，你们说要不要拔颗牙齿留个纪念啊？继续前进吧。是，师姐，走吧。哼，没想到这试炼也挺简单的嘛。嗨，跟着师姐就行了。嗯、呃，想走。这样就正好九十九分了。
么回事？不，不知道。他他刚刚刚刚还好好的，突突然就晕倒了。外表看上去一丝受伤的痕迹都没有。让我看看，怎么样？还活着，但灵气很微弱。怎怎怎怎么会这样？这是。这种伤口好像是不好，他中了无可解。啊！什什么？快通知师尊！为什么这里会有这种魔物？这是怎么回事啊？为什么这里会有西域鹤蟒这种春血魔物啊？昭花寺的结界都没有动静，这到底是怎么混进来的？对不好，怎么师兄，救我！救命啊！啊警惕！啊，这这怎么会？快跑啊！啊不用乱跑，快回来！小心！这这这这到到底是怎么回事？到底是谁在攻击我们？暗器有毒，小心背后！马上上岸，快，有危险！啊？什么？干嘛呀？大家快上来！啊？什么？啊？快走快走！喂，怎么回事？你们等等我！啊？那那是什么？快人离水边！快跑啊！救命啊！正心，焰回阳陵。
六走散，跟我来。婉柔，所有人快跟上，快跟上，快！这到底怎么回事？你们一定要解释清楚！你看我们干嘛？这里面的魔兽不是你们幻化宫放置的吗？你怀疑我们？这谷里我们幻化宫的弟子最多，好不好？难道我们会害自己人？那你倒是说呀，怎么回事？我怎么知道？别争了，先打开结界救人。对对对，先救人啊！快，弟子们，快打开结界！是的，不能开。岳掌门，这是何意呀、啊？这岳掌门，这是何道理呀？难道就让俺们的弟子哥里边自生自灭吗？岳掌门，快开结界喽！对呀、啊，开结界呀、啊！如果撤出结界，魔雾四散，那这方圆几十里的百姓怎么办？我等几位修仙之人，又怎可置百姓性命于不顾？哎，可这那里面弟子怎么出来啊？不能出，那我们就进。进、呃？我们怎么进？这诸位道友。今日之事，必然是有心者想借仙盟大会之机，将我修仙一界新秀和日后栋梁覆巢除尽。为今之计，只能让结界继续维持。敢请诸位与我派一同入骨，协力清除魔物，援救参会弟子。幻花宫义不容辞，我们天一观也去。阿弥陀佛，也算我一个。青丘，你就留在这里吧。叫宝宝就不要逞强了。弟子们的安危，就交给我们吧。我可是这段剧情的关键角色，我不到场戏怎么拍呀、啊？哎，那要弟子有难，师傅去稳坐高台的道理。倘若不能保护坐下弟子，我这清净峰峰主也不用做了。塑造正面形象，反派人格立体化，逼格加三十。这算是临头一刀前，给我发个糖啊！那好吧，你千万小心，紧跟我们，不要独自行动。多谢师兄。我终于要迎来第一次御剑飞行了吗青丘，多加小心。哇，这御剑飞行也太刺激了吧！每个方向都有暗器，我们怎么会合啊，师姐？要想办法，让所有人都转移到魔兽的背后去。嗯，这可是我们怎么过去？你们还有烟花吗？啊
散掉吗七天的一心掌府印，一下子用出了一半，竟然连限制他片刻都做不到。再继续迎战的话，就太不明智了。快跑啊！嗯那边还有人，你管得着吗？他们苍穹派的死活，关我们什么事？可是，别可是了，快点赶路，师尊他们肯定已经打开结界在等我们出去呢，快点跟上。嗯，哎，哎，他们这是，他们竟然不等我们，是没听见吗？魔物好像被他们赶跑了，我们快跟上去吧。别过去。顺便，谢谢，洛
罗师兄，嗯。我们在这里了，我再也不来了，我要回家。别哭了，洛师兄他不是都说了吗？等天一亮就可以去找其他人汇合了。深一点。藏、呃、里有什么东西？这是、啊啊啊啊？是什么人躲在草丛里？你们退后。是天一关弟子，头还在，小心，快离开那里！啊时候，还是要靠我亲自出手。魔物城被干掉了，是那个人出手的，是超级派的沈仙师。真是让人不放心。师尊，太好了，真的救了，救了，救了，救了，师尊。都没事吧？可有人受伤？我妹妹，她被……方才我们遇到七星烛龙的袭击，有几位师弟师妹不幸身陨。什么？竟然你的后宫都……哎，让你受累了。弟子职责所在。诸位，无需惊慌，各派的前辈们已出动救援了。我也定会保证诸位人身安全。终于得救了，沈仙师就放心了，这下得救了。师尊，方才那东西究竟是何魔物？竟然用剑都砍不死。此乃北疆特产的纯血魔物，名唤鬼头珠，唯一的弱点在太阳穴，其余则刀斧不惧，叫声如小儿夜啼，引人靠近，稍有不慎，便会被他盘住天灵，穿颅吸髓。世间竟有魔物歹毒如斯。若非师尊赶到，只怕又有弟子惨遭其害了。又有东西过来了，不好，他的叫声会吸引其他鬼头猪。师尊小心！鬼头猪怎么会有这么多、啊？没什么好怕的，还记得之前教你吗？对准弱点，明白了。洛师兄，小心！正有剑法，十七式，灵晶式。小雅，鹤鸣九高，于海渊。哇，好厉害！简直太可靠了！果然是名师出高徒啊
。西河，你带他们先撤。后面又来了，我们被包围了。尊子重，形成宇宙，五年五归，忧心有素，列成天古阵。其他人先走，快走！快走！师尊，你我没事。快，那些东西要跟上来了。走。这种剧情是为什么？莫北君，你出现在这里啊！这个精灵的武器还有五百名，怎么会出场啊？警告。无尽神鹰任务正式开启，如无法完成，主角爽度减两万。岂不是不能摸错？你何见文章？师尊，不要赶我走。